2020! Kala, hyvä kala, hyvä kala kiinni! Pekin näköjään ottaa niin... Sain pienen tärpi, hyvät pyörät, paikko sinne ja kala! Tervetuloa jälleen suomalaisen kalastusurheilun kiistattoman mediatapahtuman pariin, kun käyntiin polkaistaan Pike Masters 2020 kausi. Tulemme tarjoilemaan teille sykähdyttäviä urheilusuorituksia, mielenkiintoisia persoonia, kiinnostavaa tietoa välineistä ja haukiskenen kehityksestä, viiltävää draamaa sekä tietenkin isoja kaloja. Kisapaikkakunnat ovat tällä kaudella Espoo, Pyhtää ja Porvo. Pike Mastersissä hän on ideana kalastaa viisi mahdollisimman suurta haukea jokaisena kisapäivänä. Kisapäiviä on siis kolme. Jokaisena päivänä lasketaan yhteen viiden pisimmän hauen yhteispituus, voittajajoukkue sinä päivänä saa kuusi pistettä ja lisäksi päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa yhden lisäpisteen. Kilpailussa on myös Big Five-pisteiden lasku, joka tarkoittaa sitä, että koko kisan kolmen päivän pisimmistä kaloista jaetaan vielä lisää pisteitä viimeisen session jälkeen, jolloin jännitys säilyy loppuun asti. Näin ennen kisan alkua käydään Tuusulassa, kumppanimme Ruodon, upeassa monitoimimyymälässä. Tervetuloa taas seuraamaan Pikemasters-sarjaa. Tällä kertaa mä ajattelin esitellä teille pikkusen Ruodon henkilökuntaa. Tässä on meidän Ville. Ville hoitaa meillä verkkokauppatilaukset, kova luokka hauen kalasta ja sitoo haukiperhot itse, heittää perhoa, heittää uistinta. Tuntee aivan varmasti joka ikisen haukiviehen, joka koko planeetalla julkaistaan. Et kova luokka haukimies ja oikein kunno. Välineintoilija. Täältä löytyy meidän Janne. Janne vastaa meidän uistin puolesta. Janne on ollut 2013 vuodesta asti meillä hommissa ja varmasti yksi Suomen pätevimpiä kalastusvälinen myynti olipa kyse sitten perhojutuista, uistijutuista, hauki, ahven, kaikki mahdollinen. Tällä hetkellä Jannen erikoisosaamisena on erityisesti tuo venelyelektroniikka, eli kaikki mikä ikinä liittyykää kaikuluotaimiin tai sähkömoottoreihin, niin Janne osaa niissä neuvoa. Ja nyt täältä me löydettiin Sami. Sami on meidän, meidän myyjä täällä, täällä tota, Ruota Megastoressa ja Sami on ollut meillä puolitoista vuotta suurin piirtein hommissa sitä ennen viisi vuotta muissa, muissa firmoissa ja tietää kalastuksesta paljon, intohimoinen hauen perhokalasta ja harrastaa muutakin perhohommaa ja erityisesti tietenkin myös uustin puolen juttuja. Eli Samin puoleen voi kääntyä aina mikä ikinä mieleen tuleekaan. Täältä löytyy Lauri, meidän metsästys- ja kalastusmyyjä. Lauri on alun perin Joensuun poikiin, mutta tullut järkiinsä ja muuttunut tänne sivistyksen pariin. Eli, eli Lauri, Lauri on 27-vuotias, niin kuin oikein, myynyt kymmenisen vuotta jo kalastus- ja metsästysvälineitä ja täällä ruodossa palvelee sitten kaikkia mahdollisia asiakkaita ja oikeinkin pätevä ja mukava kaveri kyseessä. Jesse, tuossa käymään tämän. Tässä on Jesse, piippu Morjesta. kädessä näköjään. Eli Jesse, on, Jesse on meidän metsästysmyyjä, in, innostunut viime aikoina myös kalastuksesta, totta kai kun täällä ruodossa työskentelee. Jesse, Jesse on 30-vuotias kaveri ja myynyt, myynyt koko aikuisikänsä aseita, patruunoita, metsästysvälineitä. Eli, eli nykyisin kun ruodosta myös niitä tavaroita saa, niin siihenkin tarvitaan oma asiantuntijansa. 
Täältä löytyy. Täältä tiskin takaa ryhdikkäänä löydetään Anton, meidän uusin vahvistus. Vaikka onkin ruodossa uusi, niin perhovehkeä tähän Anton on myynyt yli 10 vuotta. Eli voidaan suoraan todeta näin, että Suomesta ei toista noin vuotta pätevää perhokalastusmyyjää löydy kuin Anton. Eli, eli tota, mitä tahansa sitten ikinä mieleen tulee, on sitten hauen perhokalastus, lohen perhokalastus tai jotain siltä väliltä, niin Antto varmasti niissä palvelee. Joku päivä se vielä oppii heittämään noita järkkejäkin. Ainakin kova on into. Ensimmäisen päivän jälkeen johdossa on Team Gator kuudella pisteellä, Rapalalla on viisi pistettä, Garminilla neljä pistettä, CVCllä kolme pistettä ja sekä Daivalla että Abu Garcialla kaksi pistettä. Kalastuskohteena meillä on tänään Pyhtään saaristo. Pyhtään saaristo on hauen kalastuksen näkökulmasta erittäin mielenkiintoinen ja monipuolinen alue. Alue on melko kivikkoinen, joten veneellä saa ajaa aika varovasti, mutta vastalahjaksi sitten löytyy erittäin luonnonkauniita paikkoja, joissa on mahtava jallittaa haukia. It's day two. We're in Pyhtä. Uh, rock heaven. Rock heaven. <laughs> I think our strategy is to uh, not... Not hit the rocks. I already hit one in the harbor. Uh, my friends uh, take the clicker and click every time you hit a rock. So uh, we'll see what happens. And we try to fish in spots that have a bit current. Uh, let's hope they work. I don't know. We don't really have a strategy for today. Eli päivän suunnitelmat on, on kun on tämmöinen tyynikeli, niin koittaa, koittaa tota hakea kalaa vähän syvemmästä. Ja meillä oli yksi semmoinen paikka niin kuin harjoituksessa löyty, missä oli vai mitä? Oli, oli vähän syvempää reunaa ja siinä on, siinä on lähellä, lähellä, lähellä itse asiassa vähän enemmänkin paikkoja, mitkä voisi toimia tällä kelillä, niin mä luulen, että me painetaan suoraan sinne ja keskitytään siihen. Vieherumpa täytyy olla niin kuin nopealla rytmillä vaihtaa ja hakea, että jos sieltä löytyisikin joku, joka niin kuin sit on kalojen mieleen. No. Tänään tullaan varmaan kokeilemaan myös vaappua ja jerkkiä joo, ja joo, vähän joo. niin kuin, vähän niin kuin miksata, miksata, miksata aika paljon. Kyllä, kyllä. Yes. Tänään näyttää olevan sellainen keli, että Pipe Masters 2020 pääsee käyntiin turvallisesti noin aaltojen puolesta, mutta täällä pyhtään kivikossa voi tapahtua ihan mitä vaan. Ja jännitys on päällä, että kuinka monta pohjaraapasua tänään saadaan tähän kisaan ja, ja, ja huoltovene voi joutua aika kovinkin hommiin. Eilen vaihdettiin vähän varapotkuria jo ja, ja aika moni sai pikkupusuja jo Espossa ja tänään on vielä karikkoisemmat vedet täällä pyhtäällä. Vähän raikkaampi. Kylmiä vesi taas suunnataan. Katsotaan, se voi olla ihan hyväkin tällainen kuuma. Keli. Joo, meillä on muutama hyvä spotti, missä on viime viikon havaittiin, että muualla oli 12 astetta vedenlämmöt, niin jostain syystä siellä oli kuusi. Kuusi oli kylmimmillään. Joo, se oli. Ja havaittiin muutama hyvä kala siellä. Joo, kirkkaissa vesissä nähtiin, nähtiin kaloja uskettelemassa ja seuraili uistimia ja komeita kaloja. Täytyy toivoa, että ne olisi tänään syönyt. Hmm. Suunnitelma on selvä, mutta jos spotit pettää, niin nyt on hyvä keli ajaa pitempiä siirtymiä. Tota, keli, on, keli on aurinkoinen, mutta sieltä tulee tuulta päivällä, pikkusen se rikkoo tuon pinnan. Niin ei, Kol- kyllä. Ja Kol- etelän puolelta on tuuli. Se käy Kol- moneen paikkaan täällä hyvin, että saadaan pinta rikki. Ja mä luulen, että kyllä, se, kyllä se löytyy tänään kaloja. Tietenkin keli on sama kaikille, että ehkä ei paras mahdollinen, mutta ihan tehtävissä. Tuossa, tuossa on muutama hyvä virtapaikka, missä vähän liikkuu vesi. Että jos, se, jos se näyttää, että matala on kuollut, niin mennään vähän syvempään, missä vähän virtaa. Otetaan niin kuin rohkeasti irtikaisesti vähän. Kyllä. Ehkä jepa jikataan sieltä, niin, kuin, niin se saattaa olla sitten yksi sellainen Kyllä. juttu, mitä kokeillaan, jos, jos ei se lähde peruskuviolla toimii. Ehdottomasti. Nyt täytyy vaan sit löytää, löytää semmoinen viehe, viehen väri kautta tyyppi, mihinkä ne saa nyt sitten tällä kerillä ottaa ne kalat. Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten tota, jos, jos se tuuli viri jossain vaiheessa päivää, niin silloin pitää pitää huolta tosiaan niin kuin ns. parhaimmilla spoteilla. Meillä on kyllä täällä tosiaan ihan riittävästi paikkoja, mitä me voidaan kiertää, että täytyy pitää huoli siitä, milloin se tuuli viri, jos se viri, että silloin on ainakin niin kuin hyvällä paikalla kalassa. Ja näin tapahtuu lähteä. Pike Masters 2020, päivä 2. Aurinkoinen keli ja pyhtää. Ihan kohta aletaan saamaan jo ensimmäisiä kalaraportteja. Kaikilla on mieletön määrä paikkoja pohjustettuna. Jätkät tietää, mitä ne tekee. Ja, ja kilpaurheilijoiden intensiteetillä hän on tietenkin miettineet sekä paikat että vieheet. Kaikki on viritetty valmiiksi ja nyt on aika sitten toteuttaa. Mielettömissä maisemissa pyhtäällä Pike Masters 2020 lähdössä juuri käyntiin. Rapala teki uukkari ja lähti takas. Katari lähtee tänne. Se 
PVC Rapala, Karmin lähti tosta ja meidän kaiva tänne. Perkele nyt, mikä sieltä tänne. Se voi olla jo. Katsotaan. Mielenkiintoista, että sisäänpäin ei ollut kukaan, joka oli niinku jonkunnäköinen oletus, että sinne mennään. Mä luulen, että Tyyni Keli teki vähän siihen, että jengi ei halua mennä noin jännä peruspaikoille. Päivä vietetään hyvin pienellä alueella. Joo. Ysi, ysi, ysi vitosesta ylöspäin, niin kun niitä nakutetaan muutama, niin se meidän Big Five on aika, aika vahvassa kuosissa. On, on. Urheilijoilla on vastassaan täysin tyyni ja aurinkoinen päivä, mikä ei välttämättä ole optimaalinen haukikeli. Mutta uistinta vaihtamalla, pienempää uistinta uittamalla ja nopeammin kelaamalla hauet saa monesti reagoimaan. Osta! toisen pystyn pidemmään. Ei saa, 71. 71 sen. 71. Ekaan paikkaan tässä tultiin ja... Janne, Janne tuosta keulasta heti muutama heitto, niin saatiin, saatiin ihan hyvä, hyvä mittakala kortille. Keli on tosi vaikea, niin ollaan tässä kohtaa, kohtaa tyytyväisiä, että paikka, mitä on reenattu, niin on tota, niin, toiminut ja päästään jatkaan tästä, niin saadaan positiivinen startti, niin toivotaan, että lähtee tästä hyvin eteenpäin. Kudun jälkeen isotkin hauet kyllä tankkaavat, kunhan ne vain löytyvät. Ja näiden kavereiden ne luulisi löytävän. Oh! Tässä nähdään nyt tuttu ilmiö, eli tyyni keli tekee kaloista todella arkoja ja kalat saattavatkin vain seurailla uistimia ja tökkiä niitä. Hermostu, kun se tuli tosta, tiputin yläpuolelta sen, niin kävi koppaseen. Semmoisen ihan niinku... Ai, 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 ai. Ihan hitaasti, että se yhtäkkiä kääntyi ympäri. Se järsytti, kun se tippui ylhäältä päin. Vertikaali hauke meinasta. Yhtä lima siinä on kaisella juu. Oh, 67. 67. Ehkä meillä ei ollut vaan eilen huonoa säkää. Me ollaan huonoja. Mm. Kala. Otti vielä. Otti. Oli mulla jarru löysä. Hyvä, ja otti niin hyvin kiinni, että vaikka mokasi vastari, niin... Se on, se on korttikala. Kala, se on korttikala. Ei, se, ei se mikään oikein. Huhu, mikä sählinki. Ei se mitään. <laughs> Eka kala. 66. Yes. 66. 66 senttimetriä. Tämän päivän ensimmäinen 66. Pieni kala toistaiseksi meidän kortilla. Näitä pitää löytää se viisi kappaletta ja sitten ruvetaan suurempaa. Tarkastellaan vähän Stormin uutta yhdeksän tuumaista T-Bone sädiä. Äh, varsin kookas sädi, joka normaalisti painaa tämmönen helposti 150 grammaa ja enemmänkin, mutta T-Bone on saatu kutistettua hieman alle 100 gramman painoa ja sen takia se on erittäin miellyttävä heittää tämän kokoiseksi jikiksi. Ja tuo temppu, millä se on saatu tehtyä, on tämä t muotoilu. Siinä on ohut vatsaosa ja leveä, mutta ohut selkäosa. Profiili on todella näkyvä ja kookas, mutta painoa ei ole 100 grammaakaan. Ja myydään myyntipaketissa, missä on valmis rigaussetti. Koostuu jiki ruuvista. Laitetaanpa se tonne. Laitetaan 9 millinen uistirengas tuolta kiinni ja siinä on valmis ja oikein mitotettu koukutussarja. Siinä on pinni. Ensimmäinen etukoukun pinni laitetaan tuohon leuan alle paikalleen noin. Se oli aika helppo tehdä. Ja täällä peräpuolella on oma pieni paksunnus siihen kohtaan, mihin laitetaan takakoukun pinni. Ja nyt se on periaatteessa valmis pyytämään. Matalissa vesissä riittää tämä painotus, mutta jos halutaan vähän syvemmässä vedessä kalastamaan, niin voidaan näillä eri painoisilla irtopainoilla säätää tuon 
kaikkikin uintisyvyyttä. Koko komeus lukitaan tietenkin viehon lukella ja sen jälkeen tämä onkin valmis kalastukseen. Niin sä aloitat Ville järkillä vai? Mä voisin laittaa tuo järkin toiseen nopeet uittoon. Samat värit kuin eilen vai jotain muut? Varmaan a- aika keller. Tää toimii aika kellertävä. Joo. Se moon, tota... sh- moon shadow leisi ja jelly varmaan sulle niin kuin ihan killer. Sitten Jos aloitat... spinteili varmaan Joo. toiseen niin kuin valmiiksi paikkouistimeksi ja tota no, niin sitten... No sit mä aloitan... <köhö> mä laitan sit kun... Tällähän mä sain täällä reeneissä. Joo. Eiks se oli tää? Mä, laitan, mä, aloitan, mä aloitan ihan naturaalis jädillä, tämän kaksikymppisellä pienemmällä, niin tota, katsotaan vähän. Mä laitan toiseen vapaan spinnerin valmiiksi, jos siinä on jotain actionia, Joo. niin tota, mä virittelen tuosta setit valmiiksi. Katsotaan sitten mikä siinä pelittää, niin mennään eka siihen se paras, paras potti. Sitten vedetään tuplaankkuroidun hauiksella, niin, tota, niin se kala sieltä. Siima kiireeksi ei anneta päästä tästä tuonne kaislojen taakse ja samaan aikaan motorguidin kanssa ajetaan sinne. Ja... Kala! No niin, kala. sulla on kala, kala Mistä hanat iskii vaan eteen? Mä vedän sen tosta läpi. Tosta tulee linjasta. Noin se otetaan sieltä. Tollain. Tollain niin noin. Niinku käytännössä. Niin. Se on 60. Se on 60. Hei päivä auki. Siellä oli hei tota... Se no oli niin... ihan. Ota, ota taakke vaan. Mata kala, mata kala. Ei tonne oikein millään muulla heitä kuin spinnerbaitilla. Sit kun siinä on yksi harra koukut, niin se tulee nätisti ton kaisan läpi. Et... Täällä on kii. Kuusi ysi. Ore. On se kii. Hyvää kalaa. <tos> Tolle ne tuodaan sen. Tolle ne tuodaan puskasta läpi. Ei nyt ollut iso, mutta tää tuli helposti. Et jos tässä olisi 40-50 senttiä lisää, 40 senttiä lisää, niin me oltaisiin taistettu pidempään. Mutta nyt tää tuli aika helposti. Ja spinneri yksi harrakoukku suussa, niin silloin se ei jää kaislaa kiinni. Ja tässä nähdään nyt selkeä strateginen muutos. Eli urheilijat täyttävät korttia pienemmillä kaloilla, koska isompia on vaikea saada nyt ottamaan. Salakkaa kimaltelee. Mitä? Salakkaa kimaltelee kartta. Joo, kyllä tässä tossa on muuli tossa. Auki peräs, hyvä hauki. Kato. Oi. Ja kala seuraa, kala seuraa. Sini, haavi. Hyvä kala. Pistä, 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 pistä. Hyvä. Yes. Siinä olisi ollut aika komea tuplatärppi. Niin olisi. Mitäs tämä meidän operaatiopiste on? Me niin epäorganisoin. Kato. Hankala toi noin oikeasti. Mä en tuntu vaan. Kasi. Kasi seiska. Okei. Okay. Noniin. Kasi seiska. Kasi seiska. Nyt näyttää ihan menevä hyvin. Hyvin tällä erää. Siinä oli vielä hyvä tilanne. Jannella oli vielä isompi kala perässä. Mä katsoin Jannen kalaa ja samaan aikaan mun vavassa nykästiin. Et siinä oli aika lähellä tuplatärppi. Et siinä olisi saanut, saanut korttiin nopeasti, nopeasti senttejä. Hyvä näin, hyvä näin. Ensimmäisenä kisapäivänä Garmin kalasti selkeästi ulompana ja sama strategia näyttää olevan tänäänkin kyseessä. He etsivät salmia, joissa olisi haukia ja ne olisivat hieman suurempia keskikoltaan. Janne Heleniuksen legendaarinen väri. Täällä tuli ensimmäinen kymppi mulle 2007. Vaikein päivän pelastaja. Joo, eli äsken havaittiin varmometrikala. Me tiedetään, että isoja kaloja täällä on. Nyt tahkotaan tätä. Varmaan jokunen tunti tulla uudestaan. Sitten odotetaan toi väliaika rapsa. Katsotaan, miten muilla on mennyt, minkälaista kalaa on noussut. Katsotaan, käydäänkö täyttämässä kortti. Peruskaloilla tuossa välissä meillä on muutama sellainen kappalepaikka tiedossa. Ja sitten tullaan vielä uudestaan tänne lopettamaan. Jossain vaiheessa saadaan se iskemä. Ja tähän kohtaan tuotantotiimi kysyi kaikilta, kenet valitsisi toisesta tiimistä veneeseensä, jos saisi jonkun ottaa. <tos> en kehenkään. <tos> Kaikki on hyviä, mutta Tero on paras. <tos> Kaikki osaa kalastaa, 
Mutta tietenkin sitten kun kisataan, niin siinä on aina se puoli mukana, että miten siellä veneessä tullaan keskenään toimeen. Ja kun on kova stressi päällä ja tota, <köhö> kiire siinä kisassa, siinä tup- tapahtuu kaiken näköistä pitkin, pitkin kisaa, niin, niin siinä on suhde koetuksella ihan niin kuin jossain parisuhteessa, että ei se aina niin helppoa. Toki kaikki on kovia kalamiehiä, kovia haukimiehiä, mutta mä varmaan ottaisin siltikin Tiusasen Markun sen takia, koska sillä on tosi pitkä historia noissa kisoissa ja isoissa kisoissa. Ja... Jos pitäisi kilpakumppani vaihtaa, niin vaihtaisin Antti Heinosen. Äh, Vielä meni tuolle huumorilinjalle, niin mä otan kisalinjan. Mä ottaisin kyllä tuon tota, Mikan CVC-jengistä. Mitä me ollaan tässä juteltu, niin meidän ajatusmaailma toimii jollain tavalla samalla tavalla tässä kisahommassa. Niin se olisi kisan kannalta, se olisi hyvä. Uh, yeah, we're, we're fishing this uh, uh, spot where the wind can blow in. There's rocks, there's grass, there's weed. It's shallow, it's deep, it's sort of everything. Good places for pikes to hide. But I think most importantly, the, there's a bit of wind here, so I think that could be the make the difference. You go for more colors, like, and I go natural. Fish on. Oh, take the oh, f- That was a nice one. That was yeah. a nice fish. Sorry about my uh, English language again. Joo, että kalastetaan nyt tyypillistä tämmöstä Itä-Suomalainen lahteen, josta löytyy kiveä, karikko. Jonkin verran kaislaakin, mutta erittäin kivinen paikka ja karikoita tässä hakataan. Ja, eli, eli etsin kaiku luotaimella saaliskalaa ja pohjaalla olevia erilaisia muotoja, kiviä ja tämmöisiä. Ja jos, jos löytyy saaliskalaa, niin sitä paikkaa, sitä paikkaa kalastetaan. Että siinä mielessä niin ei siinä ole mitään poikkeusta. Nyt, mikä meillä on hyvä tuuri, niin tuolla ulkona oli ihan pläkkä, mutta tässä lahteen, mihin me tultiin, niin täällä käy tuulevire. Mä ajan tuota tuohon kärkeen seuraavaksi. Katsot sit kalastaa noin lahdot. Se on kyllä hyvä, hyvä pohjamuoto, että kyllä tässä keskustassa pitäisi olla. No kyllä totta, heitellään tässä nyt muutama kerran. Niin kauan kuin tässä on niinku hyvä ruovikkopohja. Joo. No ei tää nyt alkanut hirvenä rallina. Ei. Karkas. Se oli paremman näköinen. Se oli paremman näköinen ja tota, pitikö meidän puu paskaa nyt? Pitikö? Tää, tää oli just semmonen tyypillinen, kun ruvetaan niinku shaisseja jauhamaan, niin silloin sä et oo hereillä ja silloin räpsää. Mutta toisaalta tässä on vaikea olla hiljaakin koko päivä. Näin se on, mutta kun mä rupesin just keskittymään noihin laitteisiin ja niistä puhumiseen, niin mä en mulla hereillä. Mieti, kun ei oo elektroniikka ollenkaan. Voi se olla. Niin. <laughs> Jani hei, koko itse. Pieni. Ei, ei vaadi toimenpiteitä. Mutta se on, se on korttikala. Se voi olla, on, mutta... On, on. se korttikala. Ei, tarvi, ei varmaan tarvi haavittaa. Joo, mutta otat sen ylös sitten. Joo. Se on ihan selvä korttikala. Jos saadaan. Katsotaan nyt. Pitkä ja laiha. On, se on hyvä kisakala. Sä et sitä mokaa tai sun käy huonosti. Vielä petti pokka ja ihan oikein. Tehdään nyt noin niin. 69. Juuri näin. Se oli isompi kuin edellinen. 69. Mac, Mac Hybrid. Pike väri tonglakepyrstöllä. Erittäin monipuolinen viehe. Kaksi kiinnityspistettä, jolla saadaan matalimmalla kulkeva, syvemmällä kulkeva. Pyrstöt on vaihdettavissa semmoisella ruuvilla, mitä myydään irtopakkauksissa. Mä oon laittanut tuohon moottoriölypyrstöön. Se sopii hyvin tähän päivään, kun tämä aurinkoinen sään. Otetaan kovin ääni ja ylhäällä seisomista nyt niin kuin vähän aikaa tässä tänään. Ihan täysin tyyni ja, ja tota kirkas vesi, niin nyt ollaan veneessä alhaalla, ei nousta penkeille seisomaan, ei kolistella yhtään. 
Kala on todennäköisesti tosi arkaa. Kaikki ylimääräinen yritetään eliminoida, ettei se vaan häiriintyisi. Mut mut, nyt laitetaan hakea vähän. Kala! Toivotaan, että olisi mittari kala. Sano muuta. Tulee Tero. Ei tiedä ikinä, miten tärkeitä tämmöiset kalat on, kun on oikein vaikea Joo. päivä. Spinnerbaitissa on se hyvä puoli, että kalat ei juuri koskaan niin kuin vahingoitu pahasti. Että ne on, monasti ne on tosi niin kuin helposti tuossa ihan huulilla nämä, nämä koukut. Niin kuin helppo irrottaa. Ja... 6-4. Avauskala, tärkeä avauskala. Päivä on avauskala. Ei nyt mikään jätti, mutta, mutta me ollaan todella siis, iloisia. Me ollaan, me ollaan todella iloisia tästä. Mitä me saatiin tuosta edellisestä laulusta? Nyt. Si Ei, kun siis. Mä rupan rakkaan, että mä saan jonkunnäköisen vastaan. Ei oo iso. Se oli nyt sit kortti, kortti täyteen, täyteen tästä paikasta. paikasta. Sielläkin on. Vähän saanut kipeätä vissiin jossain kohtaa. Kyllä täällä varmaan isompiakin haukia on kyllä tuossa selvästi niin kuin näkyy, että olisi vähän. Mä tämän Pro-Rexi, uuden spinner paiti keltainen, sopii nyt tähän väriin, tähän keli hyvin. Tämä on pakettista otettuna tämmöisessä kuosissa, eli täysin käyttövalmis, ei muuta kuin vetee. Etenkin kun vesi alkaa lämmetä, niin Alkuun kannattaa käyttää pelkkää spinneriä ilman mitään lisähöistä. Mutta sitten jos haluaa, nyt ollaan aika lämpimis jo, laita meidän vanha grouping shady toukan tänne koukkuun. Saadaan vähän lisäfiguuria siihen, eli profiili kasvaa aika tavalla. Toi lirputtaa tuo takana aika mukavasti. Ja sitten jos mä haluaisin esimerkiksi heinäkuussa niin, niin vielä saada suurhauen, niin mä voin lisätä sinne vielä sitten koukun tällaisen trailerikoukun ja lisätä siihen tuon pyrstön, niin se profiili kasvaa aivan jumalattomaksi jo. Lähetäs koittaa tuolla. Ja pyhtään toista kilpailupäivää on kalastettu tällä hetkellä neljäsosa. Team CVC johtaa kortti täynnä 363. Frustrate, frustrate. Fusteraatin, joo, ode, ode, ode. Ingenting problem, yeah. Team Gator nousi takaa kärsivällisyydellään voittoon ensimmäisenä päivänä, ja heidän hidasta uittoa suosiva kalastustyylinsä sopii erittäin hyvin tähän tilanteeseen, kun kalat ovat arkoja. Ja. Yeah. Got fish? Yeah. Better fish. Better than the 65 at least. Did you have to catch a fish just when we were about to leave? <laughs> It's always like this. <laughs> this one is better. That's close to a meter. Yeah. Come on, baby. Come on, baby, light my freaking fire. Are you with me? No. Yes! yes. That's a meter fish. Or at least it's a very fat one. <laughs> yes! Can we go now? <laughs> Super. Oh, look at how 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 it sits. One hook. Yeah. If I would had a big bait rod, I would have lost her. Ah, uh, maybe. That's why I fish with big bait and you fish with small bait, because you're a small man, I'm a big man. <laughs> yes. We need a. Now it's four to go. Four to go. And look, three to it's go. The jerk that are coming out oh. soon. Yeah, it's the new uh, gated jerk. Yeah. Let me lift this so he won't jump out. Right. I'm just stupid. Just lift it in the bottom. Yeah. Okay. Tämä kala oli varmasti mässäillyt jo lahnoilla. Okay. 96. Super fish. Superfish. On the new gate, the jerk. A new prototype of coming gate, the jerk is coming now. Here. When is it coming? 2019. Yeah, it's This coming. This year is 2020, so it's out. 
It's out. It's out. It's already out. You can find it in the stores. <laughs> <Yeah>. <laughs> On se kisakalvi. Mä tuun sinne keulaan. Hyvää teikkaa näin. Noniin, tule. Se on joku 90. Ja nyt on kisoille tyypillinen tilanne. Ison kalan ikkuna on auennut ja täytyy reagoida nopeasti. Yes. Hyvä juttu. Hyvä. Hieno kala. Joo, nyt ollaan tämmöisessä kivikkopaikassa, mutta niin se vaan monta kertaa on, että kaloja on erityyppisissä mestoissa. Ja ei ole mikään yllätys, että aika vuodessa kaloja kivikossa. Että se on ihan niin kuin hauenkalastuksen perusjuttuja, että kun on lämmin vesi, niin kannattaa noita kivikoita heitellä. Mulla on kala! Ei, 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 ei pysty sanoa niin pitkä siimasta, onko, onko, onko tota mitään. Valmistaudutaan mittaamaan. <tos> vähän, vähän, vähän nyt pahoin, pahoin, pahoin pelkään. Pahoin pelkää, että on... ei ole tota... mittarikala, mutta ei voi tietää, oli niin pitkästä siimasta. On mittakala, mutta ei melkein väitä, että on ihan melkein identtinen sille. Se on ihan siinä ja siinä. Nyt on aktivoitunut pikkukala. Ja toivotaan, kun tämä tuuli tässä, tuo merituuli vielä kasvaa, niin isompikin rupeaa haukkaamaan. Että, että jos me ollaan alueella, missä on näin paljon pientä kalaa, niin, niin kyllä mä nyt odotan, että sieltä niin löytyy vähän parempaa. En odota mitään metrisiä, mutta semmoista 7-80. Jätyn tyyppisiltä paikoilta löytyy niitä ottavia kaloja, muualtakin löytyy. Ja nyt sitten iskee jo jerkkiinkin, että tota, olisiko pientä aktivoitumista syönnissä, että mä jatkan jerkillä edelleen ja make jatkaa tuolla spinnerillä. Niin, siihen just suoraan oikealle. Hyvän näköinen kohta. Just sinne. Mitä? Onko hyvä? Hyvä. On tää varmaan kisakala. On se kisakala. Oh. On se. On se 60. Iisisti. 63, 60. Onko hyvä? Siinä. Onko, onko korttikala? Tarvitaan apua. E e e on se. On se kortti. En mä tiedä. Katsotaan. Katsotaan. Mä oon kuitenkin valmiina. Että... Valmiina, että tota... ei tule etu... dilemmaa. Taitaa se olla. Se on lyhyt ja lihava. Se on justiin sitä muottia, mitä sen ei tarvis olla. Oh. On se korttikala. On se siinä. On se korttikala. Joo. Yes. Yes. Mä nappaan niin. Se on 61 senttiä. Yes. Siinä on meidän neljäs korttikala. Ah, it's, a, it's over 60. Oh, yeah. Then we can take the net. Are you with me? Yeah, yeah. There you go. 75, I think. It's uh, not a big fish, but it's got a, it's quite a semi-big head for a small fish. 70 fish. Ah, 75. I think 72. <laughs> I'm not going to have a bet with you right now. <laughs> Lost the last one. 75. Oh. And you were right. Super, I should have had a bet with you. <laughs> Seuraavaksi haluamme ottaa esiin yhteistyökumppanimme metsähallituksen asian. Jokainen meistä maksaa kalastusluvan ja niistä saatavalla rahalla pidetään yhteisistä kalavesistämme huolta. Varsinkin taimenen elinympäristö on hirveä heikentyneitä, eli on, on tota, huomia aikanaan perattuja. Metsä on jo kaivettu, jonka takia sitten nämä uomat on muuttunut ja kutusoraikat on saattanut kadota ja, ja veden laatukin on voinut mennä huonommaksi. Ja sen takia sitten tarvi, tarvitaan nyt tehdä näitä kunnostustoimia, että saadaan nämä, nämä entisaikojen kutupaikat takaisin ja taimenet taas lisääntymään meidän vesistöissä. Tällä lähivuosina näitä tulee ainakin nyt paljon, että nyt on hallitusohjelmassakin luvattu näitä 
tähän työhön lisää rahoitusta, niin tätä varmaan tullaan nyt tekemään eri puolilla Suomea kyllä. Ja pyritään siihen, että näistä istutuksista päästäisiin vähitellen eroon ja pitkän tähtäimen tavoitteena on se, että kalat lisääntyisivät luontaisesti näissä meidän vesistöissä. Kun taimen esiintyy virtavedessä, niin silloin on niin edellytyksiä monelle muullekin lajille ja se kertoo, että se puro on niin monipuolinen ympäristö ja hyvässä kunnossa. Että sen takia se taimen on semmoinen niin kärkilaji ehkä tässä, mutta tietyllä tavalla pienvesien kunnostaminen niin kyllähän se suosii myöskin haukea ja muita muita kaloja, tämmöinen monipuolinen ympäristö ja, ja vesien suojelutyöt, mitä tuolla tehdään, niin nehän tuota, on tietenkin kaikille kalalajeille eduksi. Ja sitten palataan takaisin pyhtään kauniille vesille kisan pariin. Ajaa eteenpäin, kone, ajaa eteen. Nyt tulee, nyt tulee. No, 70 ainakin. Mä nostan sen sulle siihen, niin... Kiinni! Yes! 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 Come on! Yes! Pidä ympäri, niin mä pääsen tuot. Nosta siitä yli, niin mä pääsen. Saat jatkaa meinaa. Yes! Laita siihen, me jatka. Mä hoidan tämän sinne. Ota pari heittoa, siinä voi olla toinen. Tultiin tällaiselle kivikolle. Kivikolle täysin erilainen paikka, missä aamulla. Ihan puhdas kivikko väylän varressa ja vähän syvempää ja kirkkaampaa vettä. Toinen heitto ja heti kala. Tärkeä kala meille kolmas kortille tänään. Ja heti kun tultiin uuden tyyppiseen paikkaan, niin saman tien kiinni. Toinen heitto. Jerkki toimii näköjään tänään. Nyt kun me kalastetaan kivikossa ja sain tuossa äsken yhden hauen, hauen niin tota, se oli tuossa kiven kiinni, niin nyt näkyy fluoroperukkeessa fluoro pieniä vekkejä. Niin Tämä on semmo, semmoinen merkki. Tämä nyt on vähän siinä rajoilla, mutta nyt kun ollaan kisassa, niin mä haluan sen vaihtaa, ettei nyt käy mitään. Yleensä ne vekit tulee tänne, mitä hauehampu, mutta tää tuli nyt kivestä, kun se hauki meni kiven vierestä. Niin tässä on nyt fluorokarboni, millistä fluo, Prorexin fluorokarboni perukkeena, tämmöinen 50 sentti. Mulla on tuo valmiiksi sidottuja uusia perukkeita, niin ei muuta kuin tää pakki ja kaivetaan osat myöhemmin talteen ja uusi peruke kiinni. Ja jälleen Garminin karumman paikkatyypin etsiminen toimii. Itäisellä Suomenlahdella hauet ovat jo kaukana kutualueista Kallio- ja Kivikkorannoilla. On, on hyvä, hyvä ättikala, tosi ättikala. Hyvän tikkane. Jätkä on liekä. Tuo mä käy olla. Ota siitä vaan. Jääkö mä, mä tuottaa täältä? Painettavaa. Yes. Hittu. Jee, jee. Jee, jee. Pala. Hieno pala. Jee, jee. Hyvä. Voi olla kvarttikala. Takakoukus, aika pienoa, mutta takakoukus tosta. Ui, nyt mennään syvälle. Sitten tulee. On se 60. On se 60. Taas yes. takakoukus. Yes. Ei iso, mutta neljäs kortille. Ja toinen 10 minuuttia tästä samasta paikasta. Prorex Lazyerk. Lazyerk Moon Shadow. Tää oli eilen meillä hyvä, tänään selkeästi paras. Musta selkä, vähän keltaista kyllä, ja kirkas keltas. Keltainen maha. Tämä on ollut ihan, ihan meidän selkeästi paras peli tähän mennessä. Tuntuu toimiva. Tässä on tässä viisi heittoa ja kaksi kalaa tässä kivikolla. Mikä mitä? Hyvä talli, hyvä talli, hyvä talli, Ville tuo. Nyt on selkeästi aktiivista kalaa meillä tässä kivikolla. Nyt, 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 nyt. Mittakala. Ne on tuo ihan keskellä kivikkoa ne kalat. Tää on 70 ainakin. Kys, 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 kys. Nyt on Zone päällä. Nyt on Zone päällä. Hyvä sliha. Hyvä, hyvä sliha. Hyvä. 78. Tää on itse asiassa meidän ison kalan. Meillä oli 77 eilen. Niin Tää on meidän ison kalan tähän mennessä. Mutta tänään me otetaan. Nyt, nyt me löydettiin, nyt me löydettiin idea tähän hommaan. Joo. Selvä, että nämä kivikot toimii nyt. Ja kuten kisatilanteessa tavallisesti, jälleen tilanteen lukemisen kyvykkyys korostuu. Avomeren vieressä kala vielä syö, mutta sisälahdilla selkeästi kalat lopettivat jo syönnin. CVC on pakko rakentaa iltapäiväksi uutta strategiaa. Ei tässä mitään. Otetaan vielä pieni, pieni siirtymä tuossa ennen, ennen lounastaukoa, niin ollaan sitten lähempänä meidän seuraavaa spottia, kun tuntuu, että jos syöntiä, niin puhuttiin, että on järkevämpi nyt ehkä käyttää siirtymään, kun on aika pitkä siirtymä, niin 
ajetaan se tässä, kun tuntuu, että syöntiä ei ole lainkaan, niin sitten toivottavasti sen lounastauon jälkeen uutta energiaa täynnä, uusi paikka ja jos kalakin vaikka vähän sit rupeisi olemaan yhteistyökykyisempi. Kala. Parempi. Hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Tulee Antti jo. Joo, me tulee. Se on ottanut, ottanut tosi hyvin, että Joo, ei, se. ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Se on. Ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Nyt tuli hyvä kisakala. Yes. No ei varmaan mittailla kyllä silmillä enää. Tää <laughs> mitataan se ihan tossa. Ja mä sanon, että tää kasilla alkaa vähintään. Ysillä. Pidetään peu. Mahdollisesti. Oh. Tässä on yksi. Come on! 91 senttinen. Yes. McHybrid paikilla taas. Ja Noin. kortti täynnä. Joo, tossa äsken kun irrotettiin tuo kala, niin Antti leikkasi multa muutaman koukun kärjen. Ja... Sitten pönnötettiin kalankaan ja päästettiin se takas ja heitettiin ylävitoset. Niin en mä oikein tajunnut, niin mä oon taas nyt pari kolme heittoa paasannut, pari kolme to, paasannut tonne ilman koukkuja. Että varmaan paree laittaa ne paikoille. Onneksi ei lähtenyt liikaa tonne leikkaa. Tää, tää on kivikkokalastuksen suola. Kiven takana. Sä vaihoit värin ja se heti löi. Mulla oli seuri, että tos tuli äsken varo. Siinä on saattanut olla vähän vaihto väriä, niin se rupes toimi. Ei te 89 mitenkään. Okei. Okay. Hey, come on! 88 hei! Oh, paras selkeä. Laiha tyttö, laiha tyttö. Garminilla on hyvä syke päällä. Ja on hyvä kala. nyt toiso on iso! Nyt on metrika. Aina kysikin. Yes. Ja millä värillä? Millä värillä? Se musta. Yes. Kala oli koos. Ja se koos. Koos senttiä. Tärkeä, tärkeä, tärkeä. Peru hyvä kesä. Ja Garmin toipuu vielä isosta kalastaan. Nyt mennään puolen päivän soitteluun. Urheilijat taktikoivat ja tekevät iltapäivän strategiat sen mukaan, miten muilla on ollut menestystä. Se on niin kuin meitä eniten kiinnostava tulos, on, 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 mitä CVC on tehnyt. Koska me tiedetään, missä ne on ollut ja toinen paikka arvataan, niin me, me saadaan siitä niin kuin tosi tärkeä tietoa meidän, meidän kalastukseen peilaten. Et, tota. Rapala 254. Pitikala 65. Apu. 351. Pisin kala 91 senttimetriä. Joo, eli Team CVC 363. Isoin 87 senttiä. Okei. Okay. Pisin Gator yhteispituus 300. Pisin kala 96. Oh, hieno. Hyvä kala. Daiva. 377. Pisin kala 88. Garmin 426, Pisinkala 96. Huh huh! Hyvä tikkane! Yes. Ja toisen kisapäivän puolivälissä Team Garmin johtaa 426, Daivalla 377 ja CVC 363. Avullakin kortti täynnä ja myös Gatorilla ja Rapalalla on neljä kalaa. Tosin Rapalan kalat ovat sen verran pieniä, että tuolta on pitkä matka nousta ihan kärkeen saakka. Sieltä, sieltä ollaan niinku iso Ei, rintamaa siellä on kaivettu, kaivettu, niinku kaivettu, kaivettu hyvää kalaa. kalaa joo. Eli me ollaan oltu näin pikkuhaukien paikoilla. Nyt täytyykin sit vähän miettiä, mitä, mitä, 
Siellä on 90, 80 ja bla bla bla. Ja... Heti kun säkin nousisit mun Hei, tasolle, niin sitten tää päivä oli <laughs> Nyt pääsi ampuu vähän omaan nilkkoon. Oltiin ensin tuo ulkona. Ulkona sieltä saatiin, saatiin tapahtumia. Tunnissa itse asiassa saatiin meidän, meidän kalat, mitkä on tällä hetkellä kortissa. Ja oli, oli, oli muutamia hyviä tapahtumia sen lisäksi. Sitten me lähdettiin vähän sisemmäs. Meillä oli siellä pari hyvää spottia piti olla. Niin ei yksi, kä- pieni yksi pieni hauki. Käytännössä ei mitään. Et ilmeisesti toi pieni tuulenvire ja muu, mikä sitten tuolla ulkona ulkona tota, niin tällä hetkellä vähän, niin ehkä se sitten vähän auttaa kalastusta siellä. Että. Alright, hyvä tilanne. Hyvästä tilanteesta. Tosi hyvä tilanne. Tohon. Nyt ruvetaan syömään. Nyt ruvetaan syömään ja sitten ruvetaan kalastaa. Ylivoimainen johto. Ylivoimainen johto. Ja mitä? Ei se on leiju. Gaattor kolme metriä, rapala alle kolme kaksi, metriä. Kaksi metriä oli rapala. No niin. Eli meidän, ketkä oli meidän edessä, on nyt reilusta takana. Niin. Kyllä kaaja, mikä otti. Se tuli hakee se ikinä. 